Goeiedag, weer eens lekker om saam met jou te keir. En vandag wil ek met jou gedagtes deel oor om te pendel van geloof na ongeloof en terug. Dit wil om gedoen wees nie. Die tekst wat ek hiervoor gebruik, kry ek uit die 83 vertaling uit die Colossense 1 hoofstuk. Alles is dier hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar. Dier hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die lichaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, so hy die eerste plek in die heelal inneem. Dat is een groot waarheid, nie. Daar is slim ouwens wat sê, hierdie kom uit die lied uit wat in die vroege kerk gesing is. Het bly nie te min prachtig. My liewe eigenoote en ek het die voorrecht gehad om twee en amper nog halwe jaar in die Verenigde Koninkryk te woon. Het is makkelijker om te praat van die UK, dan weet ek mos waar is dit, dan weet jy ook nie. Daar het ek besef dat ons Zuid-Afrikaners nie weet wat oud is nie. Ons praat van Kaapstad as oud en is nog nie eens 400 jaar oud nie. Die gemeenskapelike geschiedenis van die regerings van die UK, dis nou Engeland, Skotland, Wallis en Noord-Ierland, gaan terug tot rofweg 1 millennium na Christus. Dis oud oor. En mens kan jou verkyk aan die historische oud plekke, die paaie, maar dis ook oud in termen van die christelike geloof. Sommige berekenings gaan so ver terug om te sê, die vierde eeuw na Christus het die geloof al sy pad gevind na hierdie eilande toe. Moet ook nie dink, geloof is dood in die UK nie oor. Moet nie hy fout maak nie. Dit word net nie so aan die groot klok gehang, soos ongeloof of atheisme nie. Maar laat ek uitkom by ons thema, levens uitkyk en emosie, maar vooral vreugde wat bitterheid verdrijf. Die story gaan oor twee broers van die Hitchens familie. Charles Hitchens, die oudboed, is oorlede in december 2011. Hy was die oudste broer en word beskou as even invloedrijk in die agressieve atheisme beweging as Richard Dawkins. Die sogenaamde New Atheists het hulle stem van 2006 af begin hard maak, Nou, ek wil nie veel oor by hulle Charles sê nie. Ek wil graag by sy jonger broer Peter uitkom. Hy is een gesaghebbende rubriekskryver vir die Mail on Sunday. Ewe uitgesproke as sy ouwe broer, het hy interessant genoeg ook op 15-jarige ouderdom, verklaar dat die Bijbel nutteloos is en probeer het om aan die brand te steek, maar het was nie so makkelijk nie. In die openbaar, jare later, in een gesprek met een gelovige rubriekskryver vir Premier Christianity, Kijk hy terug op daar die periode en verklaar hy, dit was in der waarheid een stelling waarmee hy, soos baie tieners steeds in ons tyd, beheer oor sy eie leven wil verklaar. Dis volg ons om die lees van atheisme. Volg jou ek op, doen sy soos jy wil en wees aan niemand verantwoordelik nie. Nou ja, wat het om van gedachte laat verander? Hy maak nie vreselik ophef daar oor nie, dis deel van sy, soos hy homself noem, pessimistische uitkyk op die leven. Maar hy laat deurskemer dat tienerjare gedrui word dier sterk begeerd is, vooral vir dit wat jou die beste pas. Met die tijd ontwikkel hy een afkeer in hierdie soort van levensuitkyk en het hard nagedink oor die sin van die leven. Na het tydperk van nadenke, worsteling en keeses, kom het hier die gevolgtrekking dat die heel al geskep, ontwerp en doelmatig ingestel is volgens een veel hoer doel. Hy wil nogal gedoen wees vir iemand van een pessimistische uitstek, nee. Die volgende vraag waarmee Peter Hitchens toe bestook is dier die medejournalist, was die vraag, maar kan ons dis logisch afleid dat God bestaan? Verrassend kom die antwoord, dat die mens nie op logische wijze die vraag absoluut kan beantwoord nie. Maar jy kan ook die antwoord kies uit die baie diep oortuiging. En van waar die diep oortuiging? Peter val terug op sy studie van die filosofie en haal vir Immanuel Kant aan. Ek gaan het vir jou in Engels sê, dit maak meer sin daar. It's the stars burning in the sky, and the conscience burning within. Is dit die mooi nie? It's the stars burning in the sky, and the conscience burning within. Conscience is a very hard thing to explain, if there is no God. And the universe is a very hard thing to explain, why is there something, rather than nothing. So die logische gevolgtrekking, uit die gesprek met Peter Hitchens, is die feit dat hy in sy storm en drangjare, 
Om zelf wil dat geld. Maar die kalme jaren van volwassenheid het om gelei om verder, dieper te denken. En dit het om weer die geloofspad laat kies. Pieter bouw die gedachte verder uit naar die gedachte van schoonheid, beauty. Hij maakt die stelling dat daar voor elke een absolute schoonheid ergens is. Natuurlijk zijn ons niet precies samenstem voor wat die schoonheid is niet. Maar dat daar schoonheid is, geldt voor elke van ons. Ons dat elke in ons eigen maatstaf. En die feit dat ons samenstem voor die kracht van schoonheid is een waarheid wat elke hart roer. Hier die feit vertelt Pieter Hitchens op een bar iets van die hart van God. Nogal een stukje grond, maar nee, is die niet saam. Dus jy soek om ons die reis belangriker als die bestemming moet ag. Want in die reis kom daar baie hoorie sonne op jou pad. Slaggate, kruispaie, prachtige hoorie sonne wat jou leven verrijkt, maar ook die donker drive waar dier jou reis moet gaan. Dit brengt baie geleentjere om die tempo af te draaien en na te dink oor die lewe. Dis ook om ons nie te veel moet vroeg oor hoe om te bid nie. Is daar een rechte manier om te bid? Ek is baie lief vir die skryver Mary Oliver in haar gedig praying, sê sy, moet nie probeer om glanswoorde in te span nie. Dis nie deel van een competitie nie. Dis die deurgang na dankbaarheid in die geleentheid om te luister naar die vaderse stem. Dit kom uit die hart van Mary Oliver, maar het is een lijn met die stem van Peter Hitchens, wat sy geloof verloor het en het genadiglik teruggevind het en het uitleef als berichtgever in ons eie tyd. Mag jy dit ook so beleef? Kom ons sê vir die Heere, ons wil sy pad loop, ons wil hier die skoonheid wat hy vir ons gee, waardeer en aan hom toewee. Levende Heere, Baie dankie dat die geschiedenis hier die mooie verhalen voor ons voorhou van mensen wat gedink het, hulle kan loskom van die naalstring met u af en dan genadiglik ontdek, hulle kan nie. En hulle dan op niet oorgee aan een leven voor u troon. Een leven van schoonheid, een leven van drink uit die fontein van die leven. Sien ons as ons saam voor u buig en saam skep uit die fontein van die leven, uit die skoonheid wat u vir ons gee. Laat die naam vandag verheerlik word. In Jesus' naam. Amen.